Olá, nós estamos iniciando mais um podcast Café com Espiritismo. Eu sou Quincas Veloso e desejo ao teu coração muita paz, muita alegria e as bênçãos de Jesus. Do livro Sentinelas da Alma, Meimei, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo de número 14, A Migalha de Amor. Não menosprezes a migalha de amor que te pode marcar o concurso no serviço do bem. Estende o coração através dos braços e auxilia sempre. Quem definirá entre os homens toda a alegria da xícara de leite nos lábios da criancinha doente ou da gota de remédio na boca atormentada do enfermo? Quem dirá o preço de uma oração fervorosa, erguida ao céu, em favor do necessitado? Quem medirá o brilho oculto da caridade que socorre os sofredores e desvalidos? Que ouro pagará o benefício da fonte quando a sede te martiriza? E onde o cofre repleto que te possa valer no suplício da fome quando a casa está órfã de pão? Recorda a importância do pano usado para os que choram de frio, da refeição desaproveitada para o companheiro subnutrido, do vintém a transformar-se em mensagem de reconforto, do minuto de conversação consoladora que converte o pessimismo em esperança e auxilia quanto possas. Lembra-te de que Jesus renovou a terra, utilizando diminutas migalhas de boa vontade e cooperação. Dos recursos singelos da manjedoura, faz o mais belo poema de humildade. De cinco pães e dois peixes, retira o alimento para milhares de criaturas em velhos barcos emprestados, erige a tribuna das sublimes revelações do céu. Para ilustrar seu precioso momento, detém a beleza dos lírios do campo, salienta o valor da candeia singela, comenta a riqueza de um grão de mostarda e recorre ao merecimento de um dracma perdida. Não ouvides que teu coração é esperado por bênção viva na construção da felicidade humana e, empenhando-lhe agora, a tua migalha de carinho, recolhe las as amanhã, em forma de alegria eterna, no reino do eterno amor. Meimei. É uma poesia a mensagem da nossa querida Meimei. É uma poesia que procura tocar aos nossos sentimentos, e principalmente quando ela nos faz uma anotação interessante. Estende o coração através dos braços e auxilia sempre. O que eu poderia imaginar desse coração? Esse coração é o sentimento, é a vontade de que o outro seja feliz, é a ternura que você pode aliar-se a um pedaço de pão, a um cobertor que entregas, a uma simplicidade de uma... Uma, um pouquinho, um pouquinho de leite que você vai levar para quem está faminto, uma xícara, um copo, mas que você está conduzindo aquilo com as mãos, mas entregando com o coração, porque o coração está repleto de amor. E esse amor nós vamos encontrar no trabalho, na diversão, na igreja, no templo religioso, no centro espírita, na praça pública, no momento de folguedo, quando você, carregado de sentimento, dê muitas vezes, não no necessitado de um pão, mas no necessitado de uma códia de amor. Amor que dá força, que dá coragem, que ministra a esperança, que estabelece firmeza para o nosso seguir na vida. E nós lembramos 
da casa do caminho. O que é que eles ofereciam para o povo? Primeiro, o coração. E depois, alimentos, parcos às vezes, modestos. Tanto é que quando Saulo foi a primeira vez à casa do caminho, ele ficou intrigado, vendo tanta miséria, tantas criaturas carentes. E não fora o trabalho de, das migalhas ofertadas por Simão, por Tiago, por outros mais trabalhadores, Estevão, trabalhadores ali da Casa do Caminho, o cristianismo não teria sobrevivido. Imagino eu, pondero eu. E quando penso assim, fico refletindo no trabalho exaustivo de todos aqueles que fazem o bem, Mata Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier e muitos outros né, atuais criaturas que trabalham para servir, para amar, e dão, não dão um exagero porque eles não possuem excessos. Eles possuem o um mínimo, mas o mínimo está dentro da regra do necessário. E o necessário vale-nos muito mais do que qualquer excesso dado com insolência, dado com ostentação. Veja que é preciso amar. É a migalha de amor que a leva e que constrói. Oh, um abraço para você, meu amigo, minha amiga. Que bom a gente viver. Que bom um mês que é designado para valorizar a vida. Com migalhas de amor, valorizemos a vida para a vida eterna. Um beijo e estamos encerrando até um novo Café com Espiritismo.